హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీ ఎలక్ట్రికల్ హౌస్ వైరింగ్ వాసు ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ వైరింగ్ వాసు ముఖ్యంగా చెప్పవలసిందని సిక్స్టీ నామ్స్ స్విచ్ బోర్డ్ కనెక్షన్ అండి రిపేరింగ్ అండి ఇంట్లో ప్రాబ్లం వచ్చిన సిక్స్టీ నామ్స్ స్విచ్ బోర్డ్ ఎలా తయారు చేయాలి మీకు చూపిస్తున్నాను ముఖ్యంగా సేఫ్టీ బాగా పాటించండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇంట్లో వర్క్ చేసినప్పుడు ఎంసీపీ ఆఫ్ చేసుకోండి తర్వాత ఇది మూడో ఎంసీపీ అండి ఆఫ్ చేశాను చూడండి స్విచ్ బోర్డ్ ఇది సిక్స్టీ నామ్స్ స్విచ్ బోర్డ్ సో మిక్సీకి ఇంట్లో గ్రైండర్ కార్డ్కి యూజ్ చేసేది దీని ఆపోజిట్లో కూడా ఒక స్విచ్ బోర్డ్ కనెక్షన్ కూడా ఉంది అది మీకు చూపిస్తాను ఇది జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేయండి టపరీ సెట్ స్క్రూడర్ సెట్ ఇంట్లో ఉంచుకుంటే చాలా ఉపయోగపడుతుంది దీంతో హ్యాపీగా ఓపెన్ చేసుకోండి స్క్రూని ఇది కంప్లైంట్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా సప్లై సరిగ్గా రావట్లేదండి సాకెట్ లోపల ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతుంది బట్ లోపల ఏట్ అయిందో తెలియదు దీని సొల్యూషన్ మనం హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు మీకు చూపిస్తాను అనమాట ఇంట్లో ఎలక్ట్రిషియన్ వస్తే హ్యాపీ చేస్తే రాకపోయినా ఇది మన వీడియో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తాడు మొత్తం ఓపెన్ అయిపోయి బ్యాక్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయిందండి మొత్తం సాకెట్ సెట్ అంతా చూసారండి మొత్తం అంతా బాగా ఉంది ప్లస్ చిన్న హీట్ ఎక్కువ స్విచ్లు ఇంట్లోనే చూడండి ఇంట్లోనే డ్రిల్లింగ్ మిషన్లు ఇది మన గ్రైండింగ్ మిషన్లు మిక్సర్ గ్రైండర్లు పిన్ను పెట్టినప్పుడు ప్రెషర్ పెట్టి చాలామంది హార్డ్గా తోస్తారు సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎంత కాస్ట్లీ కొనుక్కున్నా ప్రెషర్ మనం దానికి ఎంత ఇవ్వాలంటే అంత ఇవ్వాలి చూడ ఆ సెట్ బ్యాక్కి వెళ్ళిపోయింది బట్ హోల్ సరికిల్ బాగా ఉన్నాయి కదా ఇది ఒకటి చూడండి హోల్ సరికిల్ గ్రిప్ విరిగిపోయింది చూడండి అది ఒకటి రైట్ సైడ్ బాగా ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రం విరిగిపోయింది కదండి దీని ఆపోజిట్ రివర్స్లో పెట్టుకొచ్చింది అది యాక్చువల్గా అలాగ ఉండి జాయింట్ని అది రివర్స్లో పెట్టి లోపల గట్టి వచ్చిన లోడ్ వేస్తే లోపల సెట్ అయిపోద్ది ఇది మీకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది కూడా చూపిస్తాను మీ యాక్చువల్గా ఇది ఇది కొత్తది మార్చు కాకర్లేదు చూడండి అది ఆల్రెడీ లోపల నుండి బయటకు వచ్చింది కుడి చేతి వైపు ఎడం చేతి వైపు బొట్టలు అయినా ఉంది కదండి అటు సైడ్ పక్కగా బాగుంది బట్ స్క్రూ వేసి మీకు టైట్ చేస్తాను చూడండి మనకి ఫ్రీగా ఉంచుకోండి ముందు అది కనెక్ట్ ఫిట్ చేసినంత వరకు కనెక్ట్ చేసినంత వరకు చాలా ఫ్రీగా చేసుకోవాలి వైర్ డిస్కనెక్ట్ చేసుకొని తర్వాత కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చు స్క్రూ టైట్ చేస్తున్నాను చూడండి అది బాగా టైట్ చేసుకొని సెట్ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగానే ఫస్ట్ వన్ టైట్ చేశాను ఫస్ట్ వన్ ఇప్పుడు చేసింది మాత్రం చాలా బాగుందని టైట్ చేసింది రెండో పక్క అది విరిగిపోయింది అండి రివర్స్లో పెట్టాను కాబట్టి అది కూడా మ్యాక్సిమం బాగా ఉంటుంది సో దీనికి ఇంకా మనం ఫర్ఫెక్ట్గా చేసుకోవాలంటే స్క్రూతో సెట్ అయింది కాకుండా ఇప్పుడు టెస్ట్తో బిగిస్తున్నాను కదండి అటు సైడ్ మొత్తం బాక్స్ కిట్ ఉంది కదా దానికి బాడీకి మనకి టచ్ అయిన గ్యాప్లో ఉంటుంది కదా మీకు తెలిసిపోతుంది దానికి మన ఫైవ్ రూపీస్ ఫెవికి కూడా తీసుకొని గ్యాప్ ఉంది కదండి ఆ హోలు దానికి గ్యాప్లోని అక్కడ మాత్రం ఆ జాయింట్లో ఫైవ్ రూపీస్ ఫెవికి తీసుకొని ఒక త్రీ ఫోర్ డ్రాప్స్ ఎక్కువ లిక్విడ్ వెళ్ళకుండా మీకు తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి ఎంత పడుతుందో అంత ఆ ఎజ్జిలు గీయాలండి చూడండి నేను ఎలాగేస్తున్నాను అది చూడండి ఆ ఎజ్జు బిస్కెట్ కలర్ వైట్ కలర్ ఉంది కదండి ఆ మొత్తం ఆ ఎజ్జు కలర్లోనే ఆ ఎజ్జులోనే అటు ఇటు లోపల లైట్ లైట్ డ్రాప్స్ వేస్తే ఆటోమేటిక్ సెట్ అయిపోద్దండి ఇంకా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు బట్ జాగ్రత్త కొడుకుంటే బాగా ఉంటుంది మళ్ళీ రఫ్ అండ్ టఫ్ ఓడుకొని మళ్ళీ ఊడిపోతే మాత్రం మళ్ళీ కొత్త తెచ్చి బిగించుకోవాలి తప్ప ఏదైనా సరే కొత్త తెచ్చుకున్నా సరే దానికి ఎంత లోడు పడితే అంత లోడు పెట్టాలండి ప్లగ్ స్మూత్గా పెట్టాలి స్మూత్గా తీయాలి కొంతమంది చాలామంది ఏంటంటే ఇవే కంపెనీ మోడల్ ఏది అంటే వాటర్ ప్రూఫ్ టైపు వాటర్ వెళ్ళినా క్లోజ్ అయిపోద్ది ప్లగ్ పెట్టినప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది సో దీని ఆపోజిట్లో కూడా ఇచ్చాను ఇది వాషింగ్ మిషన్ కనెక్షన్ ఇది ఇది సిక్స్టీ నైన్ స్విచ్ బోర్డు ఇది బాగా ఉంది సో దీని కనెక్షన్ కూడా ఎలాగ ఇచ్చానో మీకు అది కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన స్విచ్ బోర్డు నుండి బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళింది అన్నమాట కనెక్షన్ కూడా చూడండి మూడు వైర్లు బ్లూ వైర్ ఇంచి నోటర్కి వెళ్ళింది అండి ఎల్లో వైర్ ఇంచి లైన్ వైర్ అండి గ్రీన్ వైర్ ఇంచి ఎర్త్ వైర్ అండి సో మూడు వైర్లు ఈ స్విచ్ బోర్డు నుండి ఆ స్విచ్ బోర్డుకి వెళ్ళింది అన్నమాట ఇదండి నోటర్లు నోటర్లు ఇంచి బ్లూ కలర్లో వచ్చిందండి ఎల్లో వైర్ కంట్రోల్ వైర్ అండి ఫేస్ వైర్ అన్నమాట బ్లూ వైర్ ఇది గ్రీన్ వైర్ ఇంచి ఎర్త్ వైర్ అన్నమాట మెయిన్ నుండి వచ్చింది చూడండి ఇప్పుడు వైర్లు కనెక్షన్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఈ రెండు వైర్లు ఫిస్టింగ్ చేసి బిగించి స్క్రూ చేసేది మాత్రం నోటల్ వైర్ నోటల్ వైర్ అండి చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి స్విచ్కి వెళ్ళింది స్విచ్ నుండి కంట్రోల్ వైర్ అండి చూడండి ఫేస్ వైరు ఎల్లో కలర్ ఒకటి ఏం ఆపోజిట్లో మీకు చూపించాను కదా సిక్స్టీ నైన్స్ది
చూడండి మీకు బ్యాక్ సైడ్ చూపించిన హోల్ ధర వెళ్ళింది మళ్ళీ రెండోసారి మీకు వీడియోలో చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇది స్విచ్ ఇది బయట బాగా కొన్నది స్విచ్ బోర్డు మాట ఇది యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇలా మీరు జాగ్రత్తగా స్క్రూలు అవి బాగా బిగించుకొని నేను ఈ రిపేర్ వచ్చింది కింద ప్రాబ్లమ్ ఎలా సొల్యూషన్ చేసుకోవాలో మీరు గమనించుకొని జాగ్రత్తగా చేసుకోవచ్చు బట్ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకొని హ్యాపీగా మీరు ఇంట్లో ఎలక్ట్రిషియన్ పిలిపించాను ఫస్ట్ ఆడు రాలిన ఎడల మీరు జాగ్రత్తగా ముందు మెయిన్ ఆపుకొని తడి చేయాలి అవి తుడుచుకొని హ్యాపీగా బాయ్స్ అండ్ జెంట్స్ లేడీస్ అండ్ జెంట్స్ మినిమం పదిహేను సంవత్సరాలు దాటిన ఎవరైనా ఇది వర్క్ వర్క్ చాలా బాగా చేసుకొచ్చేయండి కంప్లీట్ అయిపోయిందండి మెయిన్ ఆన్ చేసుకోవాలి చూడండి ఎంసీబీ ఆఫ్లో ఉంది ఆన్ చేసుకోవాలి ఆన్ చేసానండి ఇప్పుడు మనం టెస్ట్తో సప్లై చెక్ చేసుకుందాం స్విచ్ ఆఫ్లో ఉందండి కరెంట్ రాకూడదు రాదు కూడా చూడండి రాలేదు రెండు పాయింట్లు కూడా టెస్ట్తో కరెంటు స్విచ్ ఆన్ చేసామండి ఫేస్ లైన్ కరెంటు కరెంటు వచ్చిందండి నోటలు రాకూడదు రాదు కూడా సో రాలేదు ఒక స్విచ్ బోర్డు ఒక అయ్యిందండి ఇలా జాగ్రత్తగా హ్యాపీగా ఇంట్లో చేసుకోండి ఇది మనకు స్కూడియర్ సెట్ టపారీ కంపెనీ ఇంట్లో తెచ్చి ఉంచుకోండి నా ఛానల్ నచ్చితే మాత్రం సబ్స్క్రిప్షన్ చేయండి అలాగే లైక్ కూడా చేయండి